哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。卧室房间里的女人背靠在墙上，身上简单的用被单围着，她的眼泪已经流了将近八个小时，抽泣声一直断断续续持续着，而没有抽泣声时，则是痛苦的惨叫。凌晨两点，女人终于停止了痛苦的挣扎，在呜咽声中彻底消失的那一刻，虽然她和丈夫再也感觉不到痛苦了。但是却留下了一滩的罪恶和深深的绝望。今天我们就来讲一下这对夫妻的故事，希望大家看完后长按点赞键支持一下。一切还得从2013年山东费县的一个小村庄说起。5月15日傍晚6点，霍小刚和妻子从集市返回。走过泥泞小路，夫妻俩先后进入了房门。晚上八点多，房屋传来一阵狗叫声，接着突然停了下来。一切的节奏跟昨天相差无几，只是这对夫妻进门后便再也没出来。第二天中午，费县警局值班室里一阵急促的电话铃声打断了值班警员的午餐时间。不到十秒钟的时间，警员便挂断电话，走进隔壁库房，拎出一个工具箱，直奔停车场。几分钟后，他们驱车来到了报案人所在的民房。看到民警的出现，报案的大娘伸手抹去了脸上的眼泪鼻涕，带着哭腔断断续续地说道：“警察同志，我今天打我儿子和儿媳妇的电话，叫他们来吃早饭，可一直打不通。我寻思着这小两口是不是吵架了，便过来看看。可进到院子里一看，小狗居然被人砸死了。我儿子和媳妇儿小两口也不知去了哪儿。我越看越觉得不对劲。”就想着让你们过来帮忙瞧瞧。把老人带到一旁安抚好后，民警首先扫视了四周的环境。这里十分偏僻，前不着村，后不着店，一侧是温良河，一侧是小树林。诺大地方只有三座连在一起的民房，但只住着一户人家，也就是老人口中失踪的儿子和儿媳妇两人。初步勘查后，警员发现民房门上监控摄像头的电线被人故意剪断，而且痕迹非常新。不但如此，民房的窗户栏杆也被人开了个口子，加上被人用石头砸死的小狗，警员认为这小两口家很可能是进盗贼了。打开虚掩的房门，几个警员慢慢走进了客厅。整个客厅最显眼的是夫妇俩在柜台上摆成一排的结婚照，以及沙发前的小桌。小桌上有两双筷子和几盘剩菜，其中还有道直接用铁锅装的红烧肉。调查该案的民警平时虽然很少吃饭，但即使如此，铁锅里的炒勺还是引起了他们的怀疑。就算不用盘子把锅里的肉盛出来，那最起码也得把炒勺拿开吧。何况还是对小两口子，不可能会落下这种习惯。这说明应该是有外人来过。民警询问报案的大娘，案发前有没有人到小两口家串门，可大娘表示自己也不是很清楚。相反，大娘还告诉警方，自己儿子不吃肉，儿媳妇儿也只是吃点瘦肉。看到锅里那么一大锅红烧肉，她也说不上是怎么回事。顺着这锅红烧肉，警方来到餐厅和厨房，肉眼上看并没有异常，可推门走进卧室后，感觉就完全不一样了。大娘媳妇儿的文胸以及一条裤子散落在地上。进入旁边的婚房，警方也发现了不对劲的地方。按照当地人的习惯。床上应该先叠上床套、被单，再铺上棉被。可当时床上只有一张被单。翻开被单后，出现了一个明显的红色印记。用发光安测试后，民警证实它是血迹。除了血迹，民警还发现失踪小两口的电脑主机不翼而飞，电源线被人直接剪断，卧室内的衣柜有明显的翻动痕迹。调查到了这里，摆在警方面前的是三件非常重要的事：其一。是找到这对失踪夫妇的下落。其二，核查最后一天接触夫妇俩的人群以及通话记录。其三，是整理民房内的 DNA 痕迹，然后送回局里鉴定比对。说白了就是找人。越是晚一分找到霍某夫妇俩，他们的危险就越多一分。可两人会去哪里了呢？周围人透露，霍某夫妇两人平时为人随和，跟别人没有什么深仇大恨。此前一直在夜市卖烧烤。前几天因为无证经营被城管取缔。为了第一时间找到夫妇俩
，当地警方尝试了各种方法，利用大娘提供的三个手机号码，技术人员抽取了住所附近基站的转接记录，并排查了电话最后几个联系人，但都没有发现什么异常。另外一边的警员则以夫妇俩住所为中心，扩大搜查范围，开始了地毯式的排查，五十米、一百米、一百五十米。随着搜查圈的扩大，依旧没有发现有效线索。就在警方扩大范围时，他们在二百多米外的废弃羊水站有了意外收获。所谓的羊水站，就是将水位拉高，用以灌溉农田的设施。在羊水站上面，细心的法医发现砖块上有紫黑色的圆点。化验后证实是人的血液。顺着这些小血滴，民警来到羊水站五十米外的一个山洞。这个山洞形状非常独特，从远处看就像一块被钻了个圆洞的石头。在山洞口一侧散落着几个玉米杆，可玉米杆怎么会被人弄到洞口旁呢？法医决定进入山洞探明情况，不料真的在里面发现了失踪的霍某夫妇。当时他们被人用玉米杆盖住，运回局里鉴定后。警方发现，丈夫脖子上有一圈明显的环状勒痕，死于机械性窒息。妻子遭到惨烈侵犯。事情传开后，立即引起了强烈的反响，因为案发时距离小两口的大喜日子只有半年时间，男主人更是家中的独生子，妻子当时还怀有三个月的身孕。用当地刑警的话来说，就是如此恶性的案件是当地十年来第一件。这案子如果不及时侦破，那就无法向死者家人和当地老百姓交代。在等待法医出结果的同时，另一边的侦查员也在努力搜集这线索。他们怀疑凶手至少有两人。要知道，从案发民房到藏匿尸体的山洞，足足有三百多米远。洞穴的入口离地面足足有三米之高，而且入口处的石头崎岖不平。一路上，侦查员也没发现明显的拖痕。随后的法医报告也证实了这点：遇害女死者下体有四个男人的 DNA， 被折磨的时间长达数小时。可在到处都缺乏摄像头的农村地区，如何锁定这四人的下落呢？这时，警方想到从夫妇俩银行卡入手，因为取钱的地方一定会装有监控，顺着监控排查下来，自然能找到凶手。就像电视剧里那样，可现实中的破案往往不是这么回事。警方要想直接调取夫妇俩的取钱记录，那就得凭借类似搜查令的文件请银行合作。而最麻烦的是，警方根本就不知道夫妇俩有什么银行卡，在哪儿开的银行卡。无奈之下，警员只好直接排查附近 ATM 取款机的监控。在其中一个画面中，一个年轻小伙的奇怪行为引起警方注意。他当时穿着女人戴帽连体衫。将夫妇俩银行卡中的一万多元分六次取出，每次拿到白花花的现金后，嘴角都会扬起嘚瑟的笑容。本以为找到突破口，不料 ATM 外面的沿街店铺没装监控，无法锁定这名取款男子行踪。就在搜查凶手下落、陷入停滞时，在发现掩藏夫妇俩山洞一侧的温良河中，另一组的侦查员有了重大突破。在河中，侦查员发现了两个塑料袋，打开一看。里面有很多生活垃圾，甚至还有夫妇两人的结婚证以及两张银行卡。第一张卡的主人是遇害夫妇俩，可另外一张的持卡人却是个六十多岁的大爷。调查发现，大爷和死者根本没有交集。大爷表示，这是自己的社保卡，每个月可以拿到五十五元的生活补贴，但不知什么时候被自己儿子富刚偷走。大爷还透露，自己儿子已经很久没回家了，整天游手好闲。他在外面做什么，自己是一点都不知道。由于富刚身材高大肥胖，目标非常明显，所以走访过程中，有村民透露，在案发当天早上六点时，看到有个胖子出现在案发民房附近的小路上，身旁还有另外三个瘦小伙。经过四十多个小时的连续侦查以及 DNA 比对结果，警方终于确定了四名凶手的身份，分别是上文中的富刚。以及跟他在一起的张学军、王吉莹和赵文峰，三人年纪都没超过三十岁。其中负责取钱的是未成年人赵某。顺着这些身份信息，警方发现了这四人此时正在离开费县的大巴上。一番火速追赶后，警方终于把大巴拦了下来。事后参与抓捕过程的警员回忆说：“当时我们两队人马以一百三十的时速一路狂飙，才追上了大巴。上了大巴后，在一两分钟就结束了抓捕。”看到我们时，几个家伙的手还往后面摸
，还好我们出手快，不然等他们掏出匕首或者劫持车上其他人质，那事情就难办了。从十四号案发当天傍晚到十七号下午，历经五十多个小时，警方终于将凶手绳之以法。根据四人的口供，他们在溜进民房后，发现夫妇俩家里刚装修。觉得他们应该很有钱，而且客厅结婚照中的新娘非常漂亮，便埋伏在家中等待夫妇俩回家，还说就算今天不抢劫，也要看下新娘本人有多漂亮。本是一句普通的玩笑，被四张嘴加工后就完全变了味儿。要不我们今天把他给睡了？等了好一会儿，夫妇俩终于回到家中，最先进入客厅的是女主人，然后才是她丈夫。在将两人控制后，三个人待在客厅，负责看着男主人，另外一人则把女主拖到里面卧室侵犯。期间，女主人不断求饶，希望四名劫匪离开，并承诺不报警。可即使如此，四个劫匪还是轮流蹂躏的女主人，时间长达八个多小时。而整个过程，丈夫就坐在客厅和卧室之间，期间还被四个嫌疑人威胁，为他们做红烧肉解饿。听着隔壁房间传来的痛苦喊叫声和男人的粗口，可以想象当时丈夫是多么绝望。在网络上流传着一篇详细记载私人侵犯女主的笔录，因为内容过于惨烈和遵守社区准则的原因，小编我就不具体介绍了，我怕大家看完后无法承受。这篇笔录第一次让小编我从他人的口中体会到什么叫做真正的绝望。四人痛下杀手之前，让小两口见了一面。看到被折磨得不成人样的妻子，丈夫唯一能做的却只是一句满含泪水的话语：“你没事吧？”相拥着丈夫的头部的妻子含泪回答：“我没事。”然后两人便被拉扯分开。当死神降临时，小两口甚至忘记了如何挣扎。四名凶手被捕后，其中三人被判处死刑，一人因未成年被判无期徒刑。被绑那天，小两口还计划着要重新租个店面卖烧烤。两人刚结婚半年，妻子当时还怀着三个月的身孕。小两口原本对生活充满希望，可一切都被这四个畜生毁了。在小两口婚房的墙壁上，挂着当时妻子大婚时的红盖头。可五月十四日那天后，这股红色却显得格外刺眼。小冤，我看过很多罪案，很多连环杀手，甚至比这四人更狠。可唯独这起案件，让我体会到什么叫做真正的绝望。假如类似的事情发生在我身上，我真的不敢去想，我想都不敢去想。更何况是独生子的受害男主，他母亲一个六十多岁的老人要独自面对。我们外人最大的感受是绝望，可他母亲除了这份绝望，还要多忍受一份痛苦。案发后，霍某母亲搬离了原地，只剩下这座无人居住的空房。院子外面站着两棵小树，紧紧贴着夫妇俩的民房。就好像凌晨时见到对方最后一面的夫妇，春风袭来，墙外的杂草又被吹成了绿色。可这对夫妇却带着还没落地的婴儿，永远离开了。我是小渊，我们下期再见。